شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمین و اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له و اشہد ان سیدنا محمد عبده و رسوله صلی اللہ وسلم علیہ و علی آلہ و صحبہ و سلم و بعد دور حاضر میں عہد امان کا مفہوم بے شک اسلام امن و امان اور سلامتی کا دین ہے اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ وفائے عہد و پیمان کا شمار عظیم انسانی اور اخلاقی اقدر میں سے ہوتا ہے اس سے ہی قوموں کا آپس میں اعتماد مضبوط ہوتا ہے اور امن و سلامتی جنم لیتی ہے اسی لیے وفائے عہد و پیمان ایمان کا ایک شعبہ اور سچائی اور احسان کی علامت ہے یہ ایک عظیم خداوندی ادب اعلیٰ نبوی اخلاق اور معتدل اسلامی طرز عمل ہے اسلام نے اپنے پیرو کاروں کو عہد و پیمان معاہدوں اور وعدوں کو پورا کرنے جیسے اخلاق سے متصف ہونے کا حکم دیا ہے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے ارشاد خداوندی ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا اور وعدہ پورا کرو بے شک وعدہ کے بارے میں پوچھ ہوگی اور دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور تم اللہ کا عہد پورا کرو جب تم عہد کرو اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد انہیں نہ تورو حالانکہ تم اللہ کو اپنے آپ پر زامن بنا چکے ہو بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو یعنی ان وعدوں کو پورا کرو جن کو تم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے خواہ ان کا تعلق تمہارے اور اللہ کے درمیان ہو یا اس کا تعلق تمہارے اور لوگوں کے درمیان ہو اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ تورو اور تم نے عہد و پیمان کرتے وقت اللہ کو اپنے اوپر نگران اور زامن بنایا ہے پس جس نے کوئی عہد و پیمان کیا تو اس پر اس کا احترام کرنا فرض ہے اور جس نے کسی کو عہد امان دیا تو اس پر اس کی پابندی لازم ہے اسی طرح حق سبحانہ وتعالی نے بیان کیا ہے کہ عہد و پیمان اور وعدوں کو پورا کرنے والے ہی اس کی محبت کے حق دار ہیں اور اس کی مخلوق میں سے یہی لوگ متقی و برہیزگار اور سچے ہیں حق سبحانہ وتعالی نے فرمایا بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ہاں جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور تقوی اختیار کیا سو بے شک اللہ پرہیز گاروں سے محبت کرتا ہے اور دوسری جگہ فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اولائک الذین صدقوا و اولائک ہم المتقون اور جب کوئی وعدہ کریں تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے سختی مصیبت اور جنگ کی شدت کے وقت صبر کرنے والے یہی لوگ سچے ہیں اور یہی برہیزگار ہیں اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ عجر عظیم کے حق دار اور جنت کے نعمتوں کے وارث ہیں ارشاد خداوندی ہے وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدْ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا اور جس نے اس بات کو پورا کیا جس پر اس نے اللہ سے عہد کیا تھا تو وہ ان قریب اسے بہت پرا عجر عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ اس عجر عظیم کو بیان کیا ہے اور فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اُلَائِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پسداری کرنے والے ہیں اور جو اپنی گفاہیوں پر قائم رہنے والے ہیں اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں معزز و مقرم ہوں گے 
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفا عہد و پیمان کی قدر و قیمت کو بلند کیا اور اس کو ٹورنے یا اس کو پورا نہ کرنے سے متنبع کیا ہے کیونکہ اس میں خیانت کرنے اور اس کو پورا نہ کرنے سے معاشروں میں فساد پیدا ہوتا ہے لوگوں کا ایک دوسرے سے اعتماد ختم ہوتا ہے اور امانتیں ضائع ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلاف ہی کرے گا اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اپنی شروط پر قائم ہیں صفائی اس شرط کے جو حلال کو حرام قرار دے یا حرام کو حلال قرار دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت اور عہد شکنی سے متنبع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت جب اللہ تعالی اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا تو ہر عہد شکنی اور خیانت کرنے والے کے لیے ایک پرچھم بلند کیا جائے اور کہا جائے گا یہ فلا ابن فلا کی خیانت و غداری ہے ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ جب خیانت مخفی ہوتی ہے لوگ اس پر مطلع نہیں ہو سکتے تو جب روز قیامت ہوگا تو وہ ایک پرچم بن جائے گا جو غدار شخص کے کرتوتوں کو واضح کر رہا ہوگا اور اس طرح لوگوں کے سامنے ان کا مکر و فریب اور خیانت ظاہر ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں مخلوق کے سامنے رسوا کرے گا دین متین نے جن عہد و پیمان کی پابندی کرنے کا حکم دیا اور ان کو پورا کرنے اور عہد شکنی نہ کرنے پر زور دیا ہے ان میں سے ایک عہد امان ہے اور دور حاضر کے مفہوم کے مطابق اس سے مراد وہ پرمٹ یا ویزا یا اجازت نامہ ہے جو کوئی ملک دوسرے ممالک کے لوگوں میں سے کسی کو اپنی سرزمین پر داخل ہونے کے لیے دیتا ہے خواہ وہ سیاح ہو یا مہمان ہو یا وہاں مقیم ہو اور یہ اجازت نامہ سیاسی لوگوں اور ان کے ہم مرتبہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کے بارے میں بین الاقوام معاہدوں اور آراب و تقالید یا دو ممالک کے درمیان دو طرفہ معاہدوں کے مطابق مصباح ملک کے ہاں قانونی طور پر رائج اور مقرر شدہ طریقوں میں سے کسی بھی طریقے کے ذریعے دیا جاتا ہے اس شخص کو وہاں قیام کے لیے پرمٹ یا ویزا یا داخل ہونے کی اجازت ملنے کے ساتھ ہی اس ملک کے اندر حقوق حاصل ہو جائیں گے اور اس ملک نے اس کو جو عہد و پیمان دیا ہے وہ اس ملک میں مقیم لوگوں اور اس کے تمام باشندوں پر لازم ہے جس کو ٹھوڑنا یا اس کے خلاف احتجاج کرنا یا اس سے بری و ذمہ ہونا نہ تو شرعان جائز ہے اور نہ ہی قانوناً لوگوں میں اگر کوئی شخص کوئی خلاف ورزی دیکھتا ہے جو ملک کی امن و امان کو تباہ کرتی ہے یا ملک کے عام قانونی نظام کے مخالف ہے تو اس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ بات کو ذمہ داران تک پہنچائے تاکہ قومی ادارے قانونی تقاضوں کے مطابق اس کا محاسبہ کر سکیں لوگوں میں سے کسی کوئی بھی اس سے سرزد ہونے والی خلاف ورزی کا محاسبہ کرنے یا اس کو نقصان پہنچانے کا حق نہیں ہے ورنہ سارے معاملات لاقانونیت اور افرا تفری کا شکار ہو جائیں گی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس معاہدے کو پورا کرنا شرعی قانونی قومی اور انسانی لحاظ سے سب سے زیادہ ضروری اور لازم ہے جب دین متین نے اس معاہدے کی قدر منزلت بلند کی ہے اور سب مسلمانوں کی ضمانت ایک ہے یعنی وہ عہد امان جو ایک مسلم اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے وہ اس ملک کے تمام مسلمانوں پر لازم ہوگا تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے جب یہ عہد امان ایک ایسا پختہ معاہدہ ہو جسے شریعت اور قانون منظم کرتا ہو اور شریعت اور قانون دونوں ایک دوسرے کی تائید و حمایت کرتے ہو بے شک یہ بات وفائی عہد کا تقاضا کرتی ہے نہ کہ عہد شکنی کرنے اور اس کو ضائع کرنے کا تقاضا کرتی ہے اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے عہد و پیمان کی حفاظت کی ہے یہ ایسا دین ہے جو ملاوٹ دھوکہ بازی اور خیانت کو نہیں جانتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آغاز سے لے کر نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ آپ کے کسی صحابی سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے کسی کو پنا دینے سے روکا ہو 
یا انہوں نے کسی کو عہد امان دینے کے بعد اسے توڑا ہو حق سبحان و تعالی اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے و ام تخوفن من قوم خیانتا فنبذ الیہم على سواء ان اللہ لا يحب الخائنین اور اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت کا اندیشہ ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو بسند نہیں فرماتا جس وقت سیدنا معاویہ بن ابی سفران رضی اللہ عنہما اور روم کے درمیان معاہدہ طے ہو چکا تھا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ وہ روم کی سرحدوں کے قریب چلے جاتے ہیں اور جب معاہدہ ختم ہوگا تو وہ ان پر حملہ کر دیں گے پس ایک صحابی یہ کہتے ہوئے ان کے پاس آیا اللہ اکبر اللہ اکبر وفائی عہد کو لازم پکڑو نہ کہ دھوکہ بازی کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ امر ابن ابسا رضی اللہ عنہ تھے معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف قاصد بھیجا اور اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس شخص کا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو وہ نہ تو اس کی گرہ کو مضبوط کرے اور نہ ہی اس کو کھولے یہاں تک کہ اس کی مدت ختم ہو جائے یا برابری کی بنیاد پر ان کی طرف پھینک دیا جائے تو معاوی رضی اللہ تعالی عنہ واپس پلٹ آئے بلکہ اسلام کی عظمت اپنی اعلیٰ ترین صورت میں اللہ کے اس حکم میں واضح ہوتی جس میں اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ وہ اس شخص کو امان دے جو ان سے امان چاہتا ہے خواہ وہ مشرق ہی کیوں نہ ہو بلکہ وہ جنگ جو ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پنا طلب کرے تو اسے پنا دے دیں تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے پھر آپ اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دیں یہ اس لیے کہ وہ لوگ بے علم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے ان اعلیٰ اقدار کو پختہ کیا جو ساری انسانیت کے لیے امان و سلم کی کا باعث بنتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا ایمان ہی نہیں جو امانت کی پسداری نہیں کرتا اور اس کا ایمان ہی نہیں جو وفائے عہد نہیں کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا جس کو پناہ دی گئی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے گا اور اس کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حقیقی مسلم وہ ہے حقیقی مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ سلامت رہے اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں محفوظ رہے ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے جو دشمن کے ساتھ بھی وفائے اہل کی اعلیٰ ترین مثال عملی طور پر پیش کرتی ہے یوم بدر کے بارے میں حضیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کہتے کہ بدر میں حاضر سے مجھے صرف اس بات نے روک دیا کہ میں اور میرے والد بدر کی طرف نکلے تو کفار قریش نے ہم کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم محمد کے ساتھ ملنا چاہتے ہو ہم نے کہا ہم اس کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے ہم تو صرف مدینہ جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے ہم سے پختہ عہد لیا کہ ہم مدینہ لوٹ جائیں گے اور اس کے ساتھ مل کر لڑائی نہیں کریں گے پس ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو پیش آنے والے واقعہ کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں وابس چلے جاؤ تم دونوں وابس چلے جاؤ ہم ان سے وفائے عہد کریں گے ہم ان سے وفائے عہد کریں گے اور ان کے خلاف اللہ سے مدد مانگیں گے ہم اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ان معاہدوں کی پسداری کریں جو ہمارا ملک اس میں داخل ہونے والے ہر شخص کے ساتھ بابند ہوتا ہے 
اور ہم اس کی جان مال عزت اور اس کی امتیازی حیثیت کی حفاظت کے لیے باہمی تعاون کریں اور اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا اچھا استقبال کریں ان کی عزت کریں تاکہ وہ ہم میں اعلیٰ اخلاق کا مشاہدہ کرے اور ہمیں ہمارے دین کی عظمت ہماری قدیم تہذیب اور ہماری اعلیٰ انسانیت کے بارے میں وہی تصور کرے جو ہم پسند کرتے ہیں اور یہ چیز اس ذہنی تصویر کو تیار کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے جو ہم اپنے دین اپنے وطن اور اپنے معاشرے کے بارے میں پسند کرتے ہیں اور یہی ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ قوموں کا طرز عمل ہے برادرانی اسلام اسلام عدل و انصاف رفاداری اور پر امن طریقے سے مل جل کر رہنے کا دین ہے اور مسلمان جس جگہ بھی ہو خواہ وہ اپنے ملک میں ہو یا کسی اور ملک میں وہ ہمیشہ امن و امان اور سلامتی کا باعث ہے جب مسلم کسی دوسرے ملک جاتا ہے خواہ وہ ملک مسلمانوں کا ہو یا غیر مسلمانوں کا تو اس ملک کی طرف سے جاری کر دے ویزا جو جو ایک عہد امان کی طرح ہے جس سے وہ اپنے آپ کو محفوظ پاتا ہے وہ اس کی طرف سے اس ملک والوں کے لیے ایک عہد امان ہے جس کے ذریعے وہ اپنی جان و مال کے بارے میں بے خوف رہتے ہیں اور یہ ویزا اس پر لازم کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین کی بیروی اور پابندی کرے اور سچائی اور امانت داری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے تاکہ وہ اپنے دین اپنے وطن اور اپنے تہذیب کا بہترین نمائندہ ثابت ہو سکے اس کے لیے ان کے مال سے کوئی چیز نہ حق لینا یا ان کی عزتوں پر حملہ کرنا یا کسی بھی صورت میں ان کے ساتھ دھوکا کرنا حرام ہے اس ملک میں داخل ہوتے ہی وہ اللہ کے عہد کا پابند ہو جائے گا تاکہ وہ اللہ کے اس فرمان کے تحت داخل نہ جائے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقه ویقطعون ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولائک لهم اللعنہ اولائک لهم اللعنت ولهم سوء الدار اور جو لوگ اللہ کا عہد اس کے مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس تعلق کو قطع کرتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں ان کے لیے لانت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے امام شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان عہد امان کے ساتھ غیر مسلمانوں کے ملک میں داخل ہوا تو اس کے لیے ان کے مال میں سے کوئی بھی چیز لینا جائز نہیں ہے خواہ وہ تھوڑی ہو یا زیادہ اگرچہ وہ مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں کیونکہ جب وہ ان کی طرف سے امن و امان میں ہیں تو اسی طرح وہ بھی اس کی طرف سے امن و امان میں ہیں اور اس کے لیے ان کے مال میں سے وہی چیز لینا جائز ہے جو اس کے لیے مسلمانوں کے مال میں سے لینا جائز ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے وفائے عہد کریم لوگوں کا شیوا ہے اور عہد شکنی گھٹیا لوگوں کا شیوا ہے اور میرے نزدیک صرف محبت و مودت اور معاہدوں کی پسداری کرنا ہی اعلیٰ خصلت ہے اے اللہ ہمیں اعلیٰ اخلاق کی توفیق عطا فرمائیے آمین